présence et c'est un grand plaisir de vous recevoir pour euh, cette deuxième euh, accord Mezeva. Donc j'ai l'honneur de recevoir et d'avoir invité Philippe Lejeune du Château Chambert, euh, qui est pour euh, moi l'un des grands grands viticulteurs de la région, surtout euh, en plus avec ses vins qui se marient, il y a une synergie, il y a une subtilité dans ses vins que moi personnellement j'adore travailler avec mes plats. Donc nous avons fait un quatre mains euh, quand ça se passe en cuisine, mais cette fois-ci Philippe d'un côté et Xéva, moi de l'autre. Donc voilà, bienvenue à tous et surtout, merci beaucoup Philippe d'être là ce soir. Merci vraiment. Merci Thierry. Bon, moi j'ai un peu le rôle facile ce soir parce que les bouteilles sont débouchées, donc il n'y a plus qu'à boire. Thierry va être en cuisine, donc il y a du boulot. Euh, je vais vous parler un petit peu de champagne, on aura du, du temps sur toute la soirée. Donc euh, je vous parlerai de chagrin, la philosophie derrière. Et puis la biodynamie, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est si vous partez ce soir, vous devez être ravi de ce que vous avez mangé, vous avez mangé, ça c'est pas mon job, c'est vite à la pression. S'il y a une chose que je voulais, voudrais vous souvenir de, de Chambert, c'est qu'on travaille en biodynamie et que vous sachiez qu'est-ce que la biodynamie, parce que c'est un mot un peu bizarre, il y a le mot bio, mais derrière qu'est-ce que c'est Donc je vais vous parler de tout ça ce soir, je vous parler un peu d'histoire de Chambert, parce que si je fais des langues fantastiques à Chambert, c'est parce que les vignes et le terroir sont fantastiques, et donc mon travail c'est de de mettre ça euh, en bouteille. Donc euh, je dirais que toute la gloire c'est dans le vignoble et, et le sol. Et puis mon travail c'est de respecter donc, euh, ce que la vigne me donne. Mais pour que la vigne donne un bon raisin, euh, il faut qu'elle soit bien, qu'elle ne soit pas stressée. Et je prends toujours l'exemple avec les êtres humains. Ce soir, si vous êtes stressé, vous n'allez pas apprécier ce que Thierry a préparé. Et pour un vigneron, très en biodynamie, c'est la même chose. Si on veut faire le meilleur vin possible, le meilleur vin de terroir, avec donc, de l'identité, il faut que les vignes soient bien, qu'elles ne soient pas stressées. Et donc mon, mon travail toute l'année, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que les vignes soient heureuses. Je vais vous expliquer ce soir quand je les rends heureuse. Et ça, c'est la philosophie de la biodynamie. Donc on va en parler longuement pendant que Thierry travaille en cuisine. Voilà, voilà très bien. Coup de feu en cuisine. Thierry Psonka, assisté de son second, procède au dressage de la mousseline de céleri raf fumée, surmontée d'une tranche de foie gras de canard poêlé, le tout baigné dans un savoureux velouté d'ortie cueilli le matin même par le chef. Tout se passe bien Tout se passe bien. Alors là, je vais vous préparer. Là, ce sont les projecteurs de la basket. Cet étouffé de Mogène de Vendée accompagne à merveille des noix de Saint-Jacques juste snackées, nappées d'une sauce basquaise au chorizo et décorées de pétales de coquelicot. C'est du euh, Black Angus, tout simplement une viande d'exception, bien persillée, qui est vraiment exceptionnellement bon et qui va aller très bien avec les vins de, de Philippe, hein, qui va être servi avec une, une réduction de jus de champignons et une compotée d'oignons euh, au vin rouge avec un petit coulis. Euh, et puis voilà, tout ça, voilà. Donc, en montée, je, vous, je vous ai préparé un saumon mariné aux aromates et au jus de betterave qui s'est servi avec une vinaigrette à base de tuber melanosporum, c'est-à-dire de truffes. Un peu de quelques petites pousses de chez Sylvie euh, Dolmont, qui est la ferme de Kili, où tous ces produits sont bio. Donc j'ai travaillé beaucoup avec, euh, avec Sylvie. Philippe vous expliquera bien son vin et vous allez comprendre la subtilité que nous avons voulu, nous avons voulu vous faire partager entre les plats et le, et le vin. Donc c'est un rosé donc, de, de, de Chambert. Chambert est sur les coteaux. C'est juste au-dessus de puy On est à peu près 350 mètres d'altitude au point le plus haut. Et le sol est essentiellement calcaire. Donc les hauts. Les hauts coteaux, c'est l'adresse de Chambert d'ailleurs, c'est euh, du calcaire, c'est comme un chablis, on est sur le même sol. Le même sol géologique, c'est un, un sol d'à peu près 135 millions d'années, c'est l'époque du Jurassique. Donc c'est les fonds marins, c'est des coquillages, et ça donne sur les profils de vin, aussi bien les vins rouges que les rosés que les vins blancs, une belle fraîcheur, une belle tension. En deuxième plat, vous avez un foie ras de canard poêlé qui sera servi avec une mousseline de céréberie grave, fumée, et une soupe d'ortie. Donc euh, j'ai pris mon temps pour aller chercher les orties. Il y a la pluie, 
Elles euh, sont là, elles sont bonnes, c'est bon pour les intestins, c'est bon pour les cheveux, je n'aime pas manger assez. Et bon, après, vous verrez, quand ils sont j'ai un petit goût très très poivré. Ça va aller vraiment fantastiquement bien avec le fruité intense. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Bon. Le fruité intense de ce vin, composé à 80% de Malbec et 20% de Merlot, offre une explosion de fruits noirs. Il peut se consommer légèrement frais et jusqu'à 16 degrés. Ensuite, une noix de Saint-Jacques juste snackée, ma plaie snackée que je l'avais chauffée, qui sera, qui sera servie avec une étouffée de mojettes. Ce sont des haricots comme les tarbets qui viennent de Vendée. Et une petite basquette avec une ébusson carotte qui est légèrement sucrée, qui rapporte un peu ce petit goût terreux qui va, vous verrez, qui se mariera très très bien avec le vin de, de Philippe. Élevé 12 mois dans les grandes caves du château, ce vin composé à 85% de Malbec et 15% de Merlot offre un délicat mariage de fruits allié à la finesse des tanins du vin et à la délicatesse épicée du bois. Il peut se conserver facilement de 15 à 20 ans et son nez est un subtil mélange de cassis, pruneaux, sous-bois et épices. Ensuite, euh, il y aura des petites aiguillettes de Black Angus. Donc euh, j'espère que tout le monde est la viande saignante à point, pas trop cuite, parce que c'est vraiment une viande très très bonne, qui sera servie avec une copotée d'oignon au vin rouge et une lit de vin parfumée au jus de champignons. Depuis la vigne jusqu'à la mise en bouteille, ce cru d'exception provient des meilleurs terroirs du domaine, déjà identifiés et cultivés au XIVe siècle. Cette cuvée, 100% Malbec, élevé patiemment au fût de chêne, exprime toute la grandeur des terroirs de château chambert Rappelons qu'en 2015, le magazine international Décanteur a sélectionné trois vins rouges français, dont la cuvée 2009 du grand vin du château de Chambert. Philippe Lejeune nous a réservé une belle surprise et nous propose la dégustation du grand vin 2001, la magistrale cuvée Orphée. On est en train de prendre du grand vin 2001, super millésime, d'ailleurs un millésime oublié, juste derrière l'an 2000, mais un fabuleux millésime, et donc là ça permet de voir comment il a bien vieilli, 15 ans déjà, et toujours des, des beaux arômes de, de fruits. Voilà, château Chambert, grand vin 2001. que j'adore. Euh, pour ceux qui connaissent ma cuisine, j'aime euh, être très créatif et beaucoup faire voyager les gens suite à tous mes voyages. Donc là, ce serait une tarte au chocolat avec du roquefort, de la truffe. Mmh. <rire> oui, j'entends souvent ça, mais après on fait... Mmh. <rire> pour accompagner ce surprenant dessert, l'inimitable rogom est le vin idéal. Cette recette du Quercy qui date du XVIIe siècle est élaboré à l'aide de raisins récoltés dans les plus vieilles parcelles de Malbec, puis triés et raflés à la main. Le jus obtenu est ensuite chauffé à feu doux dans un grand chaudron pendant quelques heures. Une fois refroidi, ce jus est muté à l'eau de vie de vin, puis placé dans de vieilles barriques durant un minimum de deux ans. À l'occasion de la mise en bouteille, une sélection de plusieurs millésimes est alors assemblée afin d'obtenir ce vin d'exception à la robe grenat profond doté d'une grande intensité aromatique avec ses notes tièdes de baies de sureau, de cassis et de raisins noirs écrasés. Nous cédons maintenant la parole à Philippe Lejeune qui va nous faire partager sa passionnante philosophie de la biodynamie. Pour tout vigneron qui veut faire un vin de terroir, le but c'est d'être le moins interventionniste possible et n'intervenir que quand c'est nécessaire et surtout s'abstenir d'intervenir quand c'est pas nécessaire. Et donc pour ça, 
euh, l'information est clé. Savoir quand est-ce qu'il faut intervenir ou pas intervenir. Enfin, ce n'est pas incompatible d'être très proche du terroir et pourtant utiliser des technologies très modernes. Donc moi, avec mon, mon métier d'ingénieur, finalement je concilie les deux. Je fais un vin de terroir et j'utilise toutes les technologies possibles. Donc j'ai plusieurs technologies, j'en ai une dans ma poche là. Donc sur mon téléphone mobile, j'ai euh, une station météo que j'ai conçue qui est à Chambert qui me donne en temps réel tous les paramètres de météo qui se passent là-bas. Ça, c'est une machine qu'on utilise euh, en biodynamie. Alors je reviens sur mon biodynamie. Là, en biodynamie, on va être en harmonie avec la nature, on fait beaucoup de tisanes. Et euh, dans les tisanes, il y a deux façons de faire des tisanes. Il y a la tisane où on fait juste une décoction, donc on cherche à mettre un, un produit actif dans de l'eau. Et une deuxième façon d'utiliser l'eau, c'est de dynamiser l'eau. C'est ce que l'on fait en fait en homéopathie. C'est-à-dire qu'on met un produit dans l'eau et on va, on va faire tourner l'eau, on va dynamiser en fait l'eau pour véhiculer une information du produit qu'on a mis, en la camomille, vers l'eau. Si vous êtes un peu technique, vous savez qu'on est tous dans un monde vibratoire. On est constitué d'atomes, les atomes, on a un noyau, on a des électrons, tout gravite et en fait on est un rayonnement. Et donc le principe d'avoir de l'eau qui reçoit une information en étant brassée, c'est en fait un transmis, une transmission de rayonnement. Et en biodynamie, c'est très utilisé. Nos préparations sont dynamisées, c'est-à-dire qu'on met juste pas simplement de la prêle dans de l'eau, on va également faire tourner l'eau. Et il y a même une des préparations qui pourrait paraître la, la plus incroyable possible, c'est on utilise de, de la silice. Donc euh, la silice, c'est du sable. On met du sable dans de l'eau et on fait tourner l'eau. On pourrait dire, mais c'est complètement débile, le, le, le sable, c'est pas soluble. Oui, mais c'est pas ce qu'on cherche, c'est que ce, cette silice, c'est du quartz, c'est des fréquences qui sont émises et en fait, on transmet cette information à l'eau comme un four à micro-ondes va chauffer de la nourriture. C'est exactement pareil, c'est un phénomène vibratoire. On est dans, dans la dimension des vibrations. Donc ça, cette machine, c'est une exclusivité Chambert, c'est pour ça qu'il y a un appel Chambert dessus, hein. qu'on appelle un dynamiseur, c'est très courant de dynamie. Et donc, dedans, j'ai conçu l'électronique, le programme qui pilote le moteur pour recréer le chaos. Alors, il ne faut pas filmer trop longtemps pour ne pas faire copier par les, par les Chinois. On recrée le chaos comme le ruisseau qui descend de, de la montagne. Vous avez tous vu de l'eau de source ou de l'eau de montagne, c'est incroyable d'énergie. Euh, comme quoi l'eau, c'est pas qu'une question de température. La biodynamie, c'est ça, fondamentalement, c'est de l'énergie qu'on transmet à la vigne. Et l'eau est euh, primordiale. Soit on considère l'eau comme un liquide qui remplit le vide dans notre corps, ou soit on considère qu'en fait l'eau, c'est le véhicule de la vie. Dans la biodynamie, c'est l'idée de base. C'est se dire l'eau, en fait, elle est fondamentale pour véhiculer de l'information. Et, et, et donc ça rejoint un peu l'homéopathie. Et donc ça, c'est pour recréer ce, ce, cette dynamique des ruisseaux de, de rivières ou de montagnes. Là, on a un, un pilotage de moteur avec une, une, un côté aléatoire. C'est-à-dire qu'on fait tourner le moteur, mais à des moments inattendus, on va, on va faire tourner le moteur dans un autre sens. Donc on recrée le chaos que l'on a dans les ruisseaux, puisque l'eau rebondit de, de, de rocher en rocher de façon aléatoire. Hein. Tous les rochers ne sont pas disposés exactement à la même place. Et donc ça donne une dynamique à cette eau et cette eau s'enrichit de, de l'information sur laquelle elle passe. Donc ça c'est fondamental, c'est donc une vraie identité. Et, euh, et ça c'est le rêve de tout vigneron, enfin, j'espère en tout cas, c'est d'avoir des, des vins qui vivent leur vie, des vins qui sont euh, tellement complexes qu'ils parlent par eux-mêmes. Et c'est tout l'intérêt du monde du vin, le monde de la gastronomie, c'est toute cette diversité qui à la fin euh, font des, des, des produits qui sont euh, plein de vie, plein de sensations. Donc ce soir on a fait un super mariage, euh, un tiers qui veut t'approcher un petit peu. Ouais, ouais, je les 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 Après les applaudissements bien mérités de l'ensemble des convives, ravis de ce savoureux dîner, accord mais évin, parfaitement réussi, les deux maestros de la soirée peuvent trinquer amicalement en toute sérénité.